Nos no. vamos a venir con una tendencia de consumo que estamos viendo en las distintas redes sociales. Ustedes saben que los videos verticales han invadido eh, todos, todas las redes sociales. Por ahí era algo impensado, no sé si te imaginabas vos hace cinco años nada más eh, que ibas a ver algún video de forma vertical cuando en realidad la tendencia todo el tiempo fue del televisor cuadrado, ese que tenía el control remoto pegadito claro. a, al televisor eh, con la caja de madera. Después vinieron los televisores eh, ya el primer plasma, eh, luego el, el LCD, ahora el LED y demás, y nos acostumbramos a mirar en horizontal, en apaisado. Uh -huh. Y sin embargo, hace un tiempo esta parte que estamos viendo lo que podemos denominar el boom de los videos verticales. Eh. Esto es, mirá el video señora como el teléfono, de esta forma, en vertical. Ahí. Bien. Y digamos que es hasta antinatural, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos tan acostumbrados, hay tantas teorías al respecto eh, televisiva, sobre todo, y cinematográfica, de cómo realizar cine, pero no. Las redes sociales y sobre todo este aparatito, este bendito aparato, nuestro teléfono celular, eh, han generado que empezamos a consumir y producir videos de otra manera. Vamos a ver algunas plaquitas rápidamente. Eh, ¿Por qué vemos más? Bueno, nosotros hablamos de dos, eh, una columna que está publicada en este momento en Diario Litoral, eh, litoral.com. Hay dos fenómenos que han esto. Uno ya lo dijimos, el teléfono celular. Y el otro puntualmente tiene que ver con la conexión. Vos sabés que eh, cada vez más y más teléfonos están conectados. Ya no estamos hablando de teléfonos eh, que solamente, lo hemos hablado más de una vez, que no solamente mandan mensajes o, o reciben llamadas, sino que tenemos internet. Y cada vez más tenemos mejor y más internet y ha penetrado muchísimo más. Ese es otro de los puntos de, de las placas que tenemos preparados para hoy. Eh, ¿Y a qué tiene que ver sobre todo el boom del video vertical? En la forma que sostenemos el teléfono. Claro, ¿eh? Es más habitual ver, tenerlo de esa manera. Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo sostenemos generalmente el teléfono? Así, con la mano en vertical, ¿verdad? O sea, con la sí. mejor hecho, el teléfono en vertical. Entonces, ¿por qué nos produce extrañeza generar un contenido de esta forma? Cuando, por ejemplo, nada, estamos caminando en la calle, tenemos el teléfono, estamos mirando el teléfono, chequeando mensajes y lo vemos de forma vertical. Bueno, de repente sacamos una foto, sería más fácil para nosotros realizarlo con el teléfono de forma vertical. Eh, y no hay solamente ya una red social o dos redes sociales, estamos hablando de todas prácticamente las redes sociales, inclusive hasta WhatsApp, que no se la considera eh, una red social en sí misma, como puede ser eh, que en realidad es un mensajero eh, instantáneo, tiene también su forma de publicar videos eh, verticales, ya lo saben, a, a través de los perfiles, mejor dicho, de las eh, actualizaciones de estado. Eh, hay en todo esto como una, como una, una forma, no sé... Eh, extraña de, de, de que cada vez más y más redes sociales vayan generando este tipo de, eh, de videos. Lo veíamos la semana pasada, Instagram TV también, ¿no? Instagram TV, que inclusive con todo esto estamos viendo eh, cómo YouTube también se tuvo que adaptar al video vertical, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque esa, esa, a ver, esa porción de la torta de videos eh, verticales, YouTube todavía no la tiene incorporada, ya la está incorporando. Eh, Instagram TV. Ya lo posee, es una, es una aplicación, lo hablamos la semana pasada, como una subsidiaria de Instagram que permite a los usuarios publicar videos verticales, exclusivamente verticales. No es que vamos a ver algunos horizontales y otros verticales, es todo vertical, eh, de hasta 15 minutos. Y por eso me decías hace dos o tres meses, ni siquiera te digo años, meses que ibas a ver 15 minutos de video vertical, te decía ahí no. Pero en las historias de Instagram por ahí estábamos viendo y chequeamos y chequeamos y chequeamos y se nos pasaron 15 minutos. Ahora hay que ver cómo va a ser... Eh, cómo se va a repartir la torta publicitaria en este tipo de plataformas, sobre todo en Instagram TV que se está hablando de cómo los eh, creadores de contenido cómo los, los, los consumidores también generan algún tipo de propina para generar algún dinerillo eh, para, claro. básicamente, cosa que sí hace YouTube y el boom que ya hemos hablado también de los youtubers y cómo han generado dinero a partir de eso pero todo lo que dije hasta ahora fue una excusa uh -huh. una excusa porque hoy había que hablar de una sola cosa en particular, que era el lanzamiento, ¿eh? a ver. el lanzamiento de algo muy importante que ya lo estuvimos hablando, que lo tenemos acá. Y yo también mirá. lo tengo, vamos los dos, vamos mirá, los dos, mirá. Vale. mirá, ahí está, llegó, Qué bárbaro, llegó, llegó. después de tenemos. mucho trabajo, llegó acá está, a, do, a dos cámaras, mirá. Qué grande, estamos tan coordinados. ¿no? Qué bárbaro, ¿Eh? claro, ni que lo hubiésemos también. pensado en la primera producción. Genial. Genial. Nada, gente, muy feliz, y ahí estamos viendo la tapa, es el primer suplemento tecno de Diario Litoral, eh, lo pueden recibir hoy justamente con el Diario Litoral mañana, y también obviamente en el Vespertino, y por supuesto todas las notas. Eh, super multimedia colgadas en nuestro portal web este es un suplemento mensual que va a salir los primeros viernes de cada mes eh, acá en, este, en esta revista justamente hablamos del mundial hiperconectado que bueno, lamentablemente ya Argentina no forma parte de él pero sí toda la tecnología 
que ha llevado a, este, a que este mundial sea considerado el mundial hiperconectado. También hablamos de otras novedades del mundo de la tecnología, por supuesto, pero hoy más que hablar de, 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 del contenido de esta revista, obviamente vale agradecer a todo el equipo que trabajó atrás de esto. Eh, por ahí quien, quien habla acá los viernes eh, me toca a mí, pero hay un gran equipo atrás. Uh -huh. Agradecer primero a Gonzalo Sender que trabaja junto conmigo eh, y van a ver también notas de él firmadas acá porque nos pusimos la camiseta eh, y firmamos cada uno de los contenidos. Eh, también, bueno, Florencia David es eh, gente de diseño, Alejandro Molín, Cecilia Escándolo, la gente también de comercial. Luisito sigue bailando con el. Voy a hacer lo mismo. Para que lo sigue vean, con la revista. No se está, está muy, pero muy buena. Por ejemplo, esa nota de tapa que está por acá, la vamos a ver. A ver, Mirá, sí. Ahí está. A ver. Mirá, ahí está. Mirá. Acá está. Qué ¿Eh? buenas fotos también. Mirá, tiene historia. Sí, buenas fotos, buena infografía, Excelente. la verdad. Se han pasado los chicos de diseño y de animación de Guía Litoral. Muy, pero muy felices. Les repito entonces, primer viernes de cada mes. Eh, la revista Tecno, suplemento Tecno de Diario Litoral y por supuesto todo lo que tiene que ver durante todo el mes en el litoral.com que si buscan directamente, para, que, para hacerla más fácil, mira, sí. ni te voy a ingresar al sitio a si buscas en Google Internet y Tecnología, te aparece el primero el suplemento del diario excelente, sí. ya enseguida nomás vas a poder ver eh, todo lo que sucede en este maravilloso mundo que nos gusta muchísimo, que por supuesto intentamos bajarlo a la realidad, como siempre decimos, no es hablar de ciencia y tecnología de, de, de forma difícil para que nadie entienda, sino la idea es que te lo leas con un cafecito, con un mate y que después puedas conversar sobre el tema. Y por supuesto, abiertas las vías de comunicación para que nos consulten y nos eh, pidan lo que necesiten. Ahí están nuestras formas de contacto. Ya me conocen a mí, arroba en Instagram, en Twitter y demás redes sociales. Uh -huh. eh, y por supuesto, a través del mensajero del litoral en WhatsApp. Todo lo que necesiten, estamos ahí para ayudarlos. Así que, muy pero muy feliz. Eh, arrancamos Julio con todo. Federico.